ஹலோ எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் பிளண்டர் அவுட் புட் செட்டிங்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் சைக்கிள்ஸ் சாம்பிள்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரே டைமில் பிளண்டரில் இருக்கிற மூணு ரெண்டு ஜீன்ஸ்லேயும் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் தான் சாம்பிளிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக சைக்கிள்ஸில் இருக்கிற சாம்பிளிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இருக்கிற மூணு ரெண்டு ரெஞ்சின்ஸில் சைக்கிள்ஸ் தான் சாம்பிளிங்கை சார்ந்துருக்கும் சாம்பிளிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹையராக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக லைட் கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போது ரெண்டு சாம்பிள்ஸை லோவாக வைக்கலாம் டென் வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இமேஜை ரெண்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ரெண்டர் மெனுவில் போய் ரெண்டர் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கிரெயினியாகவும் கொஞ்சம் நாய்ஸியாகவும் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரெண்டரை சேவ் பண்ணிவிட்டு நியூ ரெண்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது செட்டிங்ஸில் லைட்டாக மாற்றலாம் அப்படி பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக ஸ்லாட் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்லாட் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ண ட்ராப் டவுன் மெனுவில் நியூ ஸ்லாட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஜே ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஸ்லாட் டூக்கு போக போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாட் ஒனில் இருந்ததை சேவ் பண்ணிவிடும் அதுக்கு அகெயின் நம்ம சாம்பிள் செட்டிங்ஸ்க்கு போய் அதை ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அதை ரெண்டர் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டை விட இப்போ இன்னும் டைம் எடுக்கிறது பார்க்கலாம் எதுக்குன்னா சாம்பிள்ஸோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த நியூ ரெண்டரில் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அண்ட் இதில் நாய்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அண்ட் இதை பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுதான் லோ சாம்பிள்ஸ்க்கும் ஹை சாம்பிள்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஹை சாம்பிள்ஸ்க்கு லாங்கர் ரெண்டர் டைமை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்டை லோ சாம்பிள்ஸில் வச்சு ரெண்டர் பண்ணணும் அதில் நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பிளேபேக் ரீஜனில் டென் ஃப்ரேம்ஸை ஷோர் பண்ணலாம் இப்போ டெஸ்ட்டுக்கு ரெண்டர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம சாம்பிள்ஸை டென்ல வச்சு அனிமேஷனை ரெண்டர் பண்ண கண்ட்ரோல் எஃப் டூல் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷனில் நாய்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது என்னென்னா எல்லா ஃப்ரேம்லேயும் கேமரா அண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறது அப்பப்போ நாய்ஸு சேமாக தான் இருக்கும் ஆமாம் இது கொஞ்சம் அனிமேஷனுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷனாக தான் இருக்கும் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு கீழே வேல்யூ இருக்குது அதுதான் சீடு பேசிக்காக ரேண்டமைஸ்க்கு இன்னொரு வேர்டு தான் சீடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீட் தான் நம்ம ரெண்டரில் நாய்ஸை ரேண்டம் பேட்டர்னில் ட்ரைவ் பண்ணுது ரெண்டரில் சேம் பேட்டர்ன் நாய்ஸ் வர வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா சீட் வேல்யூ பக்கத்தில் இருக்கிற கிளாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ நேம்ஸோட ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் கிரெயினியாக இருந்தாலும் நேச்சுரல் லுக்கை கொடுக்குது இது பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது பட் நமக்கு நாய்ஸ் வேணால் அதே டைம் ஷார்ட் ரெண்டர் டைம்ஸும் வேணும் ஆக்சுவலி இது டி நாய்ஸ் சைக்கிள்ஸால் பாசிபிள் தான் ஆக்சுவலாக இது டி நாய்ஸிங் ஃபங்க்ஷனோட வருது இதால் லோவர் சாம்பிள்ஸில் இருக்கிற நிறையா நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது இந்த செட்டிங்ஸ் ரெண்டர் செட்டிங்ஸில் இல்லை வியூ லேயர் செட்டிங்ஸில் பாட்டமில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அங்கே டி நாய்ஸிங் செக் பாக்ஸ் இருக்குது டி நாய்ஸிங் செக் பாக்ஸு கீழே நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது சைக்கிள்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோவில் சாம்பிளிங் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட்டு இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் உங்கள் ரெண்டரை இன்னும் நல்லா பெட்டராகவே நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இவி லைட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ பாய்